আসসালামু আলাইকুম মাস্টার মেডিকেল সায়েন্সের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমরা প্রোটিন সিনথেসিস ইনহিবিটর যেই অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল ড্রাগগুলো ছিল সেগুলো নিয়ে আলোচনা করছিলাম প্রথম লেকচারে আমরা টেট্রাসাইক্লিন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি আজকের লেকচারে আমরা আমাদের আরও কিছু প্রোটিন সিনথেসিস ইনহিবিটর ড্রাগ সম্পর্কে জানব এবং পরবর্তী লেকচারে বাকি ড্রাগগুলো সম্পর্কে জানা শেষ করে আমরা প্রোটিন সিনথেসিস ইনহিবিটর এর যে আলোচনা এই আলোচনাটাকে একটা পূর্ণতা দিব ওকে তো আমরা শুরু করি আজকে প্রথমেই আমরা যেটা সম্পর্কে জানবো সেটা হচ্ছে ক্লোরাম ফেনিক্যাল এই ক্লোরাম ফেনিক্যাল সম্পর্কে প্রথমত আমাদেরকে জানতে হবে এটা কিভাবে কাজ করে মানে এটার মেকানিজম অফ অ্যাকশানটা কি আচ্ছা ক্লোরাম ফেনিক্যাল ফেসিলিটেটেড ডিফিউশনের মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়ার ভেতরে প্রবেশ করে ব্যাকটেরিয়ার ভেতরে প্রবেশ করার পরে সে ব্যাকটেরিয়ার যে ফিফটি এস রাইবোজামাল সাব ইউনিট আছে এই ফিফটি এস রাইবোজামাল সাব ইউনিটের সাথে বাইন্ড করে রিভার্সেবলি বাইন্ড করার পরবর্তীতে সে যে কাজটা করে ব্যাকটেরিয়ার ভেতরে যেই প্রোটিন সিনথেসিস হচ্ছিল সেই প্রোটিন সিনথেসিস হওয়ার যে একটা ধাপ আছে ট্রান্সপেপ্টাইডেশন সেটাকে ইনহিবিট করে দেয় ট্রান্সপেপ্টাইডেশনকে ইনহিবিট করলে কি হবে ট্রান্সপেপ্টাইডেশনকে ইনহিবিট করলে ব্যাকটেরিয়ার ভেতরে প্রোটিন সিনথেসিস হবে না প্রোটিন যদি সিনথেসিস না হয় ব্যাকটেরিয়ার কি গ্রোথ হবে ব্যাকটেরিয়ার গ্রোথ হবে না আচ্ছা প্রোটিন সিনথেসিস যদি না হয় তাহলে ব্যাকটেরিয়া কি মাল্টিপ্লাই করতে পারবে মাল্টিপ্লাই করতে পারবে না কারণ মাল্টিপ্লাই করার জন্য তো ব্যাকটেরিয়ার ভেতরে প্রোটিন সিনথেসিস হইতে হবে প্রোটিন সিনথেসিস যদি না হয় তাহলে মাল্টিপ্লিকেশনটাও এখানে হবে না আলটিমেটলি ক্লোরাম ফেনিক্যাল যে কাজটা করতেছে সেটা হচ্ছে যে ব্যাকটেরিয়ার গ্রোথ এবং মাল্টিপ্লিকেশনকে ইনহিবিট করার মাধ্যমে একটা ব্যাকটেরিয় স্ট্যাটিক ইফেক্ট দিচ্ছে আচ্ছা তাহলে দেখো আমরা ক্লোরাম ফেনিক্যালের আলোচনায় ম্যাকানিজম অফ অ্যাকশান সম্পর্কে জানতে গিয়ে আমরা জানলাম যে ক্লোরাম ফেনিক্যাল ব্যাকটেরিয় স্ট্যাটিক ইফেক্ট দিচ্ছে কিভাবে ক্লোরাম ফেনিক্যাল ট্রান্সপেপ্টাইডেশনকে ইনহিবিট করার মাধ্যমে সে এই কাজটা করে ওকে এখন আমরা তো বললাম যে ক্লোরাম ফেনিক্যাল একটা ব্যাকটেরিয় স্টেটিক ড্রাগ ওকে কিন্তু একটা পার্টিকুলার অর্গানিজমের এগেনস্টে সেটা ব্যাকটেরিয় সাইডাল আমাদেরকে এটা জেনে নিতে হবে হিমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা এর এগেনস্টে আমাদের যে ক্লোরাম ফেনিক্যাল আছে এটা ব্যাকটেরিয় সাইডাল তাহলে আমরা জানলাম যে সব অর্গানিজমের বিরুদ্ধে আমাদের ক্লোরাম ফেনিক্যাল হচ্ছে ব্যাকটেরিয় স্টেটিক ড্রাগ বাট হিমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জার এগেনস্টে ক্লোরাম ফেনিক্যাল হচ্ছে একটা ব্যাকটেরিয় সাইডাল ড্রাগ যেহেতু এটা এক্সেপশন সো আমাদেরকে এটা মনে রাখতে হবে এর পরবর্তীতে ক্লোরাম ফেনিক্যাল সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে যে এটার অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল স্পেকট্রাম সম্পর্কে আমরা একটু জানতে চাই আচ্ছা প্রথম কথা হচ্ছে ক্লোরাম ফেনিক্যাল এটা একটা প্রোটিন সিনথেসিস ইনহিবিটর ড্রাগ বেশিরভাগ প্রোটিন সিনথেসিস ইনহিবিটর ড্রাগই ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক সো এটাও একটা ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক ওকে কিন্তু এটা কিছু কিছু অর্গানিজমের এগেনস্টে হাইলি ইফেক্টিভ সেটা আমাদেরকে এখানে একটু জেনে নিতে হবে সে অর্গানিজম কোনগুলো সে অর্গানিজম হচ্ছে মেনিনজাইটিস করতে পারে যে অর্গানিজমগুলো আছে সেগুলো এখন তোমাদেরকে একটা কোয়েশ্চেন করতে পারে যে মেনিনজাইটিস করতে পারে এরকম অর্গানিজম কি কি আছে এরকম অর্গানিজমের ভেতরে আমরা চাইলে কয়েকটা নাম জানতে পারি যেমন হচ্ছে স্ট্রেপ্টোকাস নিউমোনাই এটা আমরা জানতে পারি এটাকে নিমো কক্কাস বলা হয়ে থাকে এর পরবর্তীতে নাইজেরিয়ার কথা আমরা বলতে পারি এর পরবর্তীতে হচ্ছে হিমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জার কথা আমরা বলতে পারি তাহলে এইগুলো হচ্ছে কি এগুলো হচ্ছে এগুলো হচ্ছে আমাদের মেনিনজাইটিস কজিং অর্গানিজম এই মেনিনজাইটিস কজিং অর্গানিজমগুলোর এগেনস্টে ক্লোরাম ফেনিক্যাল হাইলি ইফেক্টিভ এছাড়াও আমাদের যে অ্যানারোবিক ব্যাকটেরিয়া আছে এই অ্যানারোবিক ব্যাকটেরিয়াগুলোর এগেনস্টেও কিন্তু আমাদের যে ক্লোরাম ফেনিক্যাল ড্রাগটা আছে সেটা কিন্তু ভালো কাজ করে সো মেনিনজাইটিস কজিং অর্গানিজমের এগেনস্টে এবং অ্যানারোবিকের এগেনস্টে আমাদের ক্লোরাম ফেনিক্যাল ভালো কাজ করে ক্লোরাম ফেনিক্যাল সম্পর্কে এর পরবর্তী যে গুরুত্বপূর্ণ কথা সেটা হচ্ছে যে এই ড্রাগটা কিভাবে রেজিস্ট্যান্ট হয়ে যাচ্ছে সেটা আমাদেরকে এখানে বুঝতে হবে দেখো ক্লোরাম ফেনিক্যাল আমরা যখন ব্যবহার করতেছি ব্যাকটেরিয়া এর বিরুদ্ধে কোনো একটা কিছু করার চেষ্টা করতেছে কি করার চেষ্টা করতেছে ব্যাকটেরিয়া একটা এনজাইম তৈরি করার চেষ্টা করতেছে যেটাকে বলা হয়ে থাকে এসিটাইল ট্রান্সফারেস এই এসিটাইল ট্রান্সফারেস গিয়ে আমাদের যে ক্লোরাম ফেনিক্যাল আছে এই ক্লোরাম ফেনিক্যালকে ইনঅ্যাক্টিভেটেড করে দিচ্ছে ক্লোরাম ফেনিক্যাল কি করে দিচ্ছে ইনঅ্যাক্টিভেটেড করে দিচ্ছে এবং এভাবেই তারা কি করতেছে এভাবেই তারা রেজিস্ট্যান্ট ডেভেলপ করতেছে আচ্ছা এর পরবর্তীতে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হচ্ছে ফার্মাকোকানেটিক 
আমাদের কে যেটা মনে রাখতে হবে এখানে সেটা হচ্ছে যে ক্লোরাম ফেনিকাল মাইক্রোজোমাল যে সব এনজাইম আছে সেগুলোকে ইনহিবিট করতে পারে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সিওয়াইপি 3 এ 4 যে এনজাইমটা আছে এটাকে ইনহিবিট করতে পারে এটাকে ইনহিবিট করার ফলে এরা কিছু ড্রাগ ইন্টারঅ্যাকশন আমাদেরকে এখানে দেয় আমাদেরকে সেটা একটু ভালো করে জেনে নিতে হবে কি ড্রাগ ইন্টারঅ্যাকশন করে সেটা আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি দেখো আমাদের ক্লোরাম ফেনিকাল গিয়ে কি করে ক্লোরাম ফেনিকাল গিয়ে আমাদের এই সিওয়াইপি 3 এ 4 এই এনজাইমটা কি করে এই এনজাইমটাকে ইনহিবিট করে দেয় এখন এই এনজাইমটাকে ইনহিবিট করলে আমাদের সমস্যাটা কি দেখো এই এনজাইমটা কি করে আরো অনেকগুলো ড্রাগকে মেটাবলাইজ করে এখন এই এনজাইমটাকে যখন এখানে ইনহিবিট করে দেয়া হচ্ছে তখন এই এনজাইমটা দিয়ে অন্য যে ড্রাগগুলো মেটাবলাইজ হয় তারা কি মেটাবলাইজ হইতে পারবে তারা মেটাবলাইজ আর অতটা হইতে পারবে না তারা যদি মেটাবলাইজ হইতে না পারে তাহলে কি হবে তাহলে তারা আমাদের বডির ভেতরে অ্যাকুমুলেট হইতে থাকবে এবং তাদের যেই সিরাম কনসেনট্রেশন এই সিরাম কনসেনট্রেশনটা বাড়তে থাকবে আচ্ছা এরকম কি কি ড্রাগ আছে এরকম ড্রাগ আমাদের কাছে আছে হচ্ছে ফেনিটয়েন এর পরবর্তীতে আমাদের কাছে আছে হচ্ছে টল বিউটামাইট এর পরবর্তীতে আমাদের কাছে আছে হচ্ছে ক্লোরপ্রোপামাইট এবং এর পরবর্তীতে আমাদের কাছে আছে হচ্ছে ওয়ার ফেরিন তাহলে আমাদের ক্লোরাম ফেনিকাল কি করতে পারে আমাদের এই যে ড্রাগুলো আছে এই ড্রাগুলার যে হাফ লাইফ এই হাফ লাইফটাকে কি করে দিতে পারে বাড়াই দিতে পারে পাশাপাশি আমাদের ক্লোরাম ফেনিকাল আমরা বলছি যে এটা হচ্ছে একটা ব্যাকটেরিও স্টেটিক ড্রাগ এখন ব্যাকটেরিও স্টেটিক ড্রাগ হয় আমাদের যে ব্যাকটেরিও সাইডাল আমাদের যে ব্যাকটেরিও সাইডাল অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল ড্রাগ আছে তাদের সাথে তারা অ্যান্টাগোনাইজিং একটা সম্পর্ক দেখায় যেমন আমাদের যে পেনিসিলিন ড্রাগটা আছে পেনিসিলিন এই পেনিসিলিন ড্রাগ এবং অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইড ড্রাগ আছে এদের সাথে কিন্তু আমরা এই ক্লোরাম ফেনিকাল যে ড্রাগটা আছে এটাকে ব্যবহার করি না কারণ এগুলো হচ্ছে ব্যাকটেরিও সাইডাল ড্রাগ কিন্তু আমাদের যেই ক্লোরাম ফেনিকাল আছে সেটা ব্যাকটেরিও স্টেটিক ড্রাগ ওকে তাহলে দেখো আমরা এখানে ফার্মাকো কানেটিক্সের যেই বিষয়গুলো ছিল সেগুলোকেও এখানে বুঝে নিলাম কিন্তু ক্লোরাম ফেনিকালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা যেটা নিয়ে সেটা হচ্ছে যে তার যে সাইড এফেক্টগুলো আছে এই সাইড এফেক্টগুলো নিয়ে সাইড এফেক্টগুলো আমাদের পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ আচ্ছা তো এখন চলো আমরা সাইড এফেক্টগুলোকে একটু বোঝার চেষ্টা করি ক্লোরাম ফেনিকালের সবচাইতে ডেঞ্জারাস যে সাইড এফেক্ট সেটা হচ্ছে এরা কি করতে পারে এরা বোন ম্যারো ডিস্টারবেন্স বা বোন ম্যারো সাপ্রেশন করতে পারে আচ্ছা এখন এই বোন ম্যারো সাপ্রেশন যে করতে পারে এটা কি হিসাবে রেজাল্ট দিতে পারে দেখো বোন ম্যারোতে কি হয় বোন ম্যারোতে আমাদের হ্যামাটো পয়েসিস হয় তাই তো বোন ম্যারো ডিস্টারবেন্স হওয়া মানে আমরা বুঝেছি যে আমাদের হ্যামাটো পয়েসিসে এখানে ঝামেলা হচ্ছে দেখো হ্যামাটো পয়েসিসে ঝামেলা যদি হয় তাহলে কয়েকটা জিনিস এখানে হইতে পারে প্রথমত যেটা হইতে পারে যে আমাদের আর বিসি প্রোডাকশনটা কি হইতে পারে কমে যাইতে পারে আচ্ছা এখন এই যে আর বিসি প্রোডাকশনটা কমে যাওয়া শুধু যদি আর বিসি প্রোডাকশনটা কমে যায় এটা দেখা যায় আমাদের ক্লোরাম ফেনিকালের ডোজের উপর ডিপেন্ড করে মানে আর বিসি কমে যাওয়া ক্লোরাম ফেনিকাল দেওয়ার পরে বোন মেরো ডিস্টারবেন্স হয়ে আর বিসি কমে যাওয়া এই জিনিসটা একটা ডোজ ডিপেন্ডেন্ট প্রক্রিয়া কীরকম আমরা যদি ফিফটি মিলিগ্রাম পার কেজি পার ডে এর থেকে বেশি পরিমাণে ক্লোরাম ফেনিকাল যদি আমরা এক থেকে দুই সপ্তাহ ধরে দিতে থাকি তাহলে এক থেকে দুই সপ্তাহ পরে গিয়ে দেখা যাবে যে ওই একজন পার্সন এর যে আর বিসি আছে এই আর বিসির পরিমাণটা কমে যাচ্ছে কিন্তু এই ডোজের নিচে যদি আমরা দেই তাহলে আমরা এই আর বিসি কমে যাওয়াটা দেখব না এটা হচ্ছে এক ধরনের বোন ম্যারো ডিস্টারবেন্স আর এক ধরনের বোন ম্যারো ডিস্টারবেন্স হচ্ছে যে এখানে কি হইতে পারে এখানে এ প্লাস্টিক এনিমিয়া হইতে পারে কি হইতে পারে এ প্লাস্টিক এনিমিয়া হইতে পারে এখন এখানে যে এই এ প্লাস্টিক এনিমিয়া হচ্ছে এটা কিন্তু আবার ডোজ ডিপেন্ডেন্ট কোনো অ্যাকশান না এটা কি ধরনের অ্যাকশান এটা হচ্ছে আইডিও সিনক্রেটিক রিয়েকশান এটা কি এটা হচ্ছে আইডিও সিনক্রেটিক রিয়েকশান এখন আইডিও সিনক্রেটিক রিয়েকশান মানে কি তোমাদের মনে থাকার কথা তাও আমি একটু মনে করে দিই আইডিও সিনক্রেটিক রিয়েকশান হচ্ছে এমন ধরনের অ্যাডভার্স রিয়েকশান যেটা ডোজের উপর ডিপেন্ড করে না এটা ইন্ডিভিজুয়ালের উপর ডিপেন্ড করে মানে কোনো একজন পার্সন যদি সাসেপ্টেবল থাকে 
আমাদের ক্লোরামফেনিকালের এই সাইড ইফেক্টার প্রতি তাহলে তার কম ডোজেও এই সাইড ইফেক্টটা হয়ে যাবে আচ্ছা আমি মনে হয় বেশি প্যাঁচাই ফেলতেছি সোজা হিসাব বোন মেরু ডিস্টারবেন্সে কি কি হইতে পারে আর বিসির পরিমাণটা কমে যেতে পারে এবং এটা হচ্ছে ডোজ ডিপেন্ডেন্ট একটা অ্যাকশান মূলত ঝমলা যেটা হইতে পারে সেটা হচ্ছে এ প্লাস্টিক এনিমিয়া হইতে পারে যেটা একটা আইডিওসিনকেটিক রিয়েকশান এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা এই এ প্লাস্টিক এনিমিয়া কিন্তু ফেটাল হইতে পারে এই এ প্লাস্টিক এনিমিয়ার জন্য রোগী কিন্তু এক্সপায়ার করতে পারে সো খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা সাইড ইফেক্ট কখনোই ভোলা যাবে না যে ক্লোরামফেনিক্যাল দিলে বোন মেরো ডিস্টারবেন্স হইতে পারে আচ্ছা দ্বিতীয় যে সাইড ইফেক্ট সেটা হচ্ছে সুপার ইনফেকশান কেন হবে কারণ আমাদের যে ক্লোরামফেনিক্যাল ড্রাগটা আছে এটা একটা ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল ড্রাগ আমরা ইতিমধ্যে তোমাদেরকে বলছি সো ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল ড্রাগ কী করতে পারে আমাদের বডির নর্মাল ফ্লোরাগুলোকেও মেরে ফেলতে পারে সো তারা সুপার ইনফেকশান করতে পারে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার জন্য যে সাইড ইফেক্ট সেটা হচ্ছে গ্রে বেবি সিনড্রোম চলো আমরা এখন এই গ্রে বেবি সিনড্রোম সম্পর্কে জানার চেষ্টা করি ক্লোরামফেনিক্যাল থেকে কিছু জিজ্ঞেস করলে এই গ্রে বেবি সিনড্রোম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে পারে অনেক সময় এটা শর্ট নোট হিসেবেও আসে সব পরীক্ষার জন্য এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখন কথা হচ্ছে যে গ্রে বেবি সিনড্রোম জিনিসটা কি দেখো সিনড্রোম কথাটা যেহেতু আসছে সেহেতু আমরা বুঝতেছি যে এখানে অনেকগুলো সিমটমের একটা কমপ্লেক্সকে বোঝানো হচ্ছে গ্রে বেবি সিনড্রোম হচ্ছে ক্লোরামফেনিক্যালের একটা অ্যাডভার্স এফেক্ট তার মানে আমরা বুঝতেছি যে ক্লোরামফেনিক্যাল দিলে পরে গ্রে বেবি সিনড্রোম হইতে পারে এখন এই গ্রে বেবি সিনড্রোম এর ভেতরে কি কি সিমটম আছে দেখো আমরা যদি কোনো একজন বাচ্চাকে আমাদের ক্লোরামফেনিক্যাল দেই তাহলে ওই বাচ্চার যদি বডিটা গ্রে কালার হয়ে যায় যদি বাচ্চার ভমিটিং হয় ডায়রিয়া হয় এবং এগুলো সিভিয়ার পর্যায়ে গিয়ে যদি বাচ্চার শকে চলে যায় বাচ্চা যদি ফ্লাসিড হয়ে যায় কোলাপস করে যদি বাচ্চার কার্ডিও রেসপিটারি সিস্টেম যদি হাইপোথার্মিয়া হয় তাহলে এই যে সিমটমগুলো আছে এগুলো যদি হয় তখন এই অ্যাডভার্স ইফেক্টটাকে আমরা বলি হচ্ছে গ্রে বেবি সিনড্রোম এটা কাদের হবে এটা নিউনেটদের হবে মানে জন্ম থেকে আঠাইশ দিন পর্যন্ত যে বাচ্চা আছে তাদের হবে অথবা যারা প্রি টার্ম ইনফেন্ট মানে যে বাচ্চাগুলো প্রি ম্যাচিওর বাচ্চা ম্যাচিওর হওয়ার আগে মায়ের গর্ভ থেকে পৃথিবীতে চলে আসছে ওই প্রি টার্ম ইনফেন্টদের যাদের বয়স এখনো দুই মাসের কম তাদের বেলায় আমরা এই সাইড ইফেক্টটা দেখব আচ্ছা এখন এটা কখন দেখি যখন ক্লোরামফেনিক্যালকে আমরা সেভেন্টি মিলিগ্রাম পার কেজি পার ডে থেকে যখন বেশি পরিমাণে দেওয়া শুরু করি তখন দেখি যে এই গ্রে বেবি সিনড্রোমটা ডেভেলপ করে আচ্ছা তাহলে গ্রে বেবি সিনড্রোম কি এটা কাদের হয় কখন হয় আমরা এটা দেখলাম এখন এটা কেন হয় দেখো আমাদের ক্লোরামফেনিক্যালকে মেটাবোলাইজ করার জন্য একটা এনজাইমের দরকার হয় যেটাকে বলা হয়ে থাকে যে ইউডিপি গ্লুকোরোনাইল ট্রান্সফারেজ ইউডিপি গ্লুকোরোনাইল ট্রান্সফারেজ এই যে এনজাইমটা আছে এই এনজাইমটা নিউনেটদের ভেতরে এবং প্রি টার্ম ইনফেন্টদের ভেতরে প্রেজেন্ট থাকে না এটা ডেফিসিয়েন্ট থাকে ডেফিসিয়েন্ট থাকার কারণে কি হয় যে আমাদের যে ক্লোরামফেনিক্যাল আছে এই ক্লোরামফেনিক্যাল ড্রাগটা মেটাবোলাইজ হয় না মেটাবোলাইজ না হইলে পরে কি হবে আমাদের বডিতে অ্যাকুমুলেট হবে এখন অ্যাকুমুলেট হওয়ার পরবর্তীতে কি হবে অ্যাকুমুলেট হওয়ার পরবর্তীতে এটা আমাদের সিএনএসকে পেনিট্রেট করে মানে সিএনএস এর যে ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ার আছে সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমের যে ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ার আছে এই ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ারকে ক্রস করে এটা ব্রেনে প্রবেশ করে দেখো আমরা এখানে এই যে তোমাদেরকে যে নিউনেট বললাম প্রিমেচিওর ইনফেন্ট বললাম এই এই কথাগুলো আমরা কেন বললাম কারণ নিউনেট এবং প্রি টার্ম ইনফেন্টদের যে ব্লাড ব্রেন বেরিয়ার এটা রিলেটিভলি পারমিয়েবেল থাকে রিলেটিভলি পারমিয়েবেল থাকে যার জন্য ক্লোরামফেনিক্যাল ব্রেনের ভেতর প্রবেশ করে ফেলতে পারে ব্রেনের ভেতর গিয়ে তারা কোথায় কাজ করে তারা কার্ডিও রেসপিরেটরি সেন্টারে গিয়ে কাজ করে কার্ডিও রেসপিরেটরি সেন্টারে গিয়ে কি করতে পারে কার্ডিও রেসপিরেটরি কোলাপস করতে পারে কার্ডিও রেসপিরেটরি কোলাপস করতে পারে এখন এই কার্ডিও রেসপিরেটরি কোলাপস করলেই বাচ্চার কি হবে ভমিটিং হবে ফ্লাসিডিটি হবে হাইপোথার্মিয়া হবে গ্রে কালার হয়ে যাবে শক এবং কোলাপসে চলে যাবে যেটাকে আমরা বলতেছি গ্রে বেবি সিনড্রোম তাহলে দেখো গ্রে বেবি সিনড্রোম কি এটা কাদের হয় এটা কখন হয় এটা কেন হয় এবং এটা হইলে সর্বশেষ কি হইতে পারে সেটা আমরা এখান থেকে দেখে দিলাম এখন আমাদের যেই ক্লোরামফেনিক্যাল ড্রাগটা আছে এই ড্রাগটার ব্যবহারটা কি এখন আমরা সেটাকে একটু এখানে দেখার চেষ্টা করব। ইউজ সম্পর্কে বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় যে বর্তমানে ক্লোরামফেনিক্যালকে রেয়ারলি ইউজ করা হয় কারণ কি দেখো ক্লোরামফেনিক্যাল এর 
যে রেজিস্ট্যান্স এই রেজিস্ট্যান্সটা অনেক বেশি পরিমাণ হয়ে গেছে বর্তমানে সেজন্য ক্লোরামফেনিকাল এখন আর অতটা জনপ্রিয়ভাবে ব্যবহার করা হয় না পাশাপাশি আমরা তো দেখলাম যে এই ক্লোরামফেনিকালের অনেকগুলা গুরুত্বপূর্ণ সাইড ইফেক্ট আছে যেমন আমাদের যেই বোন মেরো ডিস্টারবেন্স এবং হচ্ছে যে গ্রে বেবি সিনড্রোম করতে পারা এইগুলোর জন্য আমরা ক্লোরামফেনিকালকে এখন কম ব্যবহার করি কারণ আরও ভালো অল্টারনেটিভ চলে আসছে সো এগুলো এখন আর ফার্স্ট লাইন ড্রাগ নাই এগুলো এখন সেকেন্ড লাইন বা রিজার্ভ ড্রাগে চলে আসছে যদি ফার্স্ট লাইন কোনো কারণে দিতে না পারি তাহলে এগুলো আমরা ব্যবহার করি কোথায় কোথায় ব্যবহার করি আমরা ক্লোরামফেনিকালকে টাইফয়েডে ব্যবহার করি কিছুদিন পূর্ব টাইফয়েডে আমরা ক্লোরামফেনিকালকে ব্যবহার করতাম বাট এখন সালমোনালা আর অত বেশি সেন্সিটিভ না ক্লোরামফেনিকালের প্রতি সেই জন্য আমরা এখন টাইফয়েডে ক্লোরামফেনিকাল সেকেন্ড লাইন ড্রাগ হিসেবে ব্যবহার করি কিন্তু ফার্স্ট লাইন ড্রাগ হিসেবে আর ব্যবহার করি না এর পরবর্তীতে ব্যাকটেরিয়াল মেনিনজাইটিসেও আমরা এই ক্লোরামফেনিকালকে ব্যবহার করতে পারি সেকেন্ড লাইন ড্রাগ হিসেবে অ্যানারোবিক ইনফেকশানে ব্যবহার করতে পারি এবং রিকেটসিয়াল ইনফেকশানেও আমরা চাইলে এটাকে ব্যবহার করতে পারি বাট এদের বর্তমানে যে ইউজটা সবচেয়ে কমন এবং পপুলার সেটা হচ্ছে যে টপিক্যাল ইউজ এদেরকে আই ড্রপ এবং ইয়ার ড্রপ হিসেবে পাওয়া যায় বেসিকলি আই ড্রপ হিসেবে আমরা এটাকে কখন ব্যবহার করি ব্যাকটেরিয়াল কংজাংটিভাইটিস এর বেলায় আমরা কি করি টপিক্যাল আই ড্রপ হিসেবে ক্লোরামফেনিকালকে ব্যবহার করি তাহলে দেখো ক্লোরামফেনিকালের আমরা মেকানিজম অফ অ্যাকশান দেখলাম যেটা ট্রান্সপেপটাইডেশনকে ইনহেবিট করে এবং এটা একটা ব্যাকটেরিয়াস্টেটিক ড্রাগ বাট এটা হিমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জার বেলায় ব্যাকটেরিয়োসাইডাল ড্রাগ এটা কি কোথায় এটা ভালো কাজ করে মেন ইনজাইটিস কজিং অর্গানিজম এবং অ্যানারোবিক অর্গানিজমের এগেনস্টে এটা ভালো কাজ করে এবং এটার ফার্মাকো কানেটিক্স দেখতে গিয়ে আমরা কিছু ড্রাগ ইন্টারেকশান দেখলাম এরপরে সাইড ইফেক্টের ভেতর গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে বোন মেরো ডিস্টারবেন্স গ্রে বেবি সিনড্রোম এটাকে এখন আই ড্রপ হিসেবে ব্যাকটেরিয়াল কংজাংটিভাইটিসে খুব ভালোভাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে আচ্ছা এখন আসো আমরা 